Dove ci eravamo lasciati? Ah sì, era il 10 aprile 1970 quando eh, il CEO di Odemar Piguet insieme a tre grandi nomi illustri dell'orologeria di quel momento decise che era il momento di una svolta per Odemar Piguet che fino ad allora, come abbiamo detto nella prima puntata eh, di questa serie, aveva realizzato orologi classici, soprattutto in oro, in metalli preziosi e magari anche eh, dei complicati. Naturalmente era un tipo di orologeria classica che fino ad allora aveva trainato il mercato, ma lo stesso mercato si stava iniziando ad evolvere con dei modelli prettamente in acciaio e prettamente sportivi. Era infatti il periodo del Lawyer Monaco, era il periodo del Polaris di G.G. Le Cult, così come era il periodo di Rolex e del suo Oyster Perpetual, che si sarebbe poi evoluta nelle sue varie linee sportive, tra cui San Mariner, GMT. Insomma, l'orologeria stava cambiando e Odemar Piquet lo aveva capito. E così, come abbiamo detto, il giorno prima dell'apertura della Fiera di Basilea dell'11 aprile 1970, Fiera di Basilea che fino ad allora e fino a pochi anni fa aveva raccolto le maggiori maison di orologeria, le più grandi idee, i più grandi uomini potenti di questo mondo. Dicevo, il giorno prima dell'inaugurazione, ovvero il 10 aprile 1970, a Dodemar Piquet, al suo CEO e ai nostri tre illustri personaggi, viene l'idea che rivoluzionerà la Maison e che l'ha traghettata fino ad oggi, rendendola eh, la Maison esclusiva e inarrivabile che è oggi, per l'appunto, il Royal Oak. Come abbiamo detto nella prima puntata, l'azienda contattò Gerald Genta, il famosissimo designer di origini italiane che aveva in realtà già lavorato per Odemar Piguet, ma stava già lavorando anche per tante altre aziende. Non aveva ancora tirato fuori né il Nautilus, né l'IVC Ingenieur, neanche il Bulgari Bulgari. Non aveva ancora dimostrato di essere Gerald Genta, ma... L'idea che gli venne in mente con il Royal Oak stravolse la sua carriera e il mondo dell'orologeria. In questa seconda puntata voglio parlarvi di che cos'è davvero il Royal Oak, di cosa ha fatto Gerald Genta per mantenere la fama che si era creato grazie a quel disegno e che cosa è diventato oggi il Royal Oak sul mercato. Analizzando i dati del nostro partner ufficiale WeWatches.com, l'enciclopedia dell'orologeria online gratuita, potete consultare il sito eh, semplicemente iscrivendovi del tutto gratuitamente, e che mette a disposizione tante informazioni su molte referenze ricercate dai collezionisti, ci saranno grandi novità anche su Tudor e Omega a fine settembre, e che si prefigge lo scopo di raccogliere tantissime informazioni storiche, tecniche e anche di mercato attraverso analisi e studi proprietari fatti direttamente da wewatches.com. Ma di tutto questo ne parliamo tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Inutile dirlo, il Royal Oak è l'orologio in acciaio sportivo più ambito forse di tutti i tempi. Forse, secondo soltanto a Nautilus, eppure molto spesso gli appassionati sono divisi tra queste due referenze che rappresentano il non plus ultra dell'orologeria sportiva in acciaio, entrambe nate negli anni 70 e ancora in auge sino ad oggi, anzi imitatissime da allora e sino ad oggi, soprattutto con i bracciali integrati, ma che sono anche molto diverse, sebbene nascano dalla stessa penna di Geralgenta. Il Royal Oak, come abbiamo detto, nasce da un errore di Geralgenta, perché quando il CEO di Odemar Piguet lo chiamò per chiedergli un orologio che non si era mai visto prima, lui capì che volevano un orologio la cui impermeabilità non si era mai vista prima. Insomma, capì tutt'altro, tant'è che nacque il il Royal Oak che doveva essere un orologio impermeabile, effettivamente lo era, ma aveva delle soluzioni tecniche che in realtà non sarebbero state richieste e probabilmente proprio questo errore interpretativo di quella telefonata portò Gerald Genta a creare il Royal Oak che oggi conosciamo, perché aveva 
una guarnizione tra cassa e lunetta molto spessa, molto visibile e che lo ha reso celebre insieme ad altri modelli della stessa linea come per esempio il Royal Oak Gommino di cui abbiamo parlato in un'altra puntata dedicata proprio al Royal Oak Offshore. La cassa era monoblocco con delle viti esagonali che servivano a tenere saldamente ferma la lunetta alla cassa e quelle viti erano alloggiate in una sede esagonale come le viti stesse proprio per evitare che si potessero svitare il tutto proprio per garantire questa famosa impermeabilità che Audemars Piguet invece non aveva neanche in mente nacque così un orologio fuori dagli schemi qualcosa di mai visto prima soprattutto con un bracciale bellissimo e integrato alla cassa che fece la fortuna dell'orologeria sportiva tant'è che proprio quella particolarità poi imitata da tantissimi come Tissot con il suo Sistar o la stessa Rolex con il suo Oyster Quartz divenne poi anche un tratto distintivo dello stesso Geragenta che utilizzò questo concetto per disegnare il Nautilus di Patek Philippe. Ma come ci è arrivato Gerald Genta al Royal Oak e poi agli altri grandi orologi che ha disegnato nel corso degli anni? Come dicevo aveva già lavorato in quanto designer, era inventato questa professione di designer di orologi, una professione che negli anni 50 e 60 naturalmente non esisteva, anzi gli orologi erano tutti molto simili tra loro con delle eccezioni per gli orologi di forma degli anni 20 e degli anni 30. Però Gerald Gent aveva già disegnato qualcosa di molto importante, tra cui abbiamo detto per esempio il Polaris di Gégé Le Coultre, il primo orologio sportivo eh, dell'azienda che aveva anche funzione di svegliarino, il famoso Memo Box, che era alimentato dal calibro 824 di Gégé Le Coultre, che in fatto di calibri è sempre stata la prima della classe. Con il Royal Oak, disegnato però nel 1970, la strada dell'orologeria sportiva in acciaio è segnata. E infatti tante delle maison che poi ebbero grande successo e che ancora oggi naturalmente fanno parte del patrimonio dell'orologeria, seguirono quelle orme anche ingaggiando lo stesso Gerald Genta. E infatti se il Royal Oak di Audemars Piguet, disegnato nel 70 in una notte, come abbiamo detto, tra il 10 e l'11 aprile, fu poi lanciato nel 72, a lui seguirono diverse nuove reinterpretazioni di Gerald Genta che era stato nel frattempo ingaggiato da altre maison forte del grande successo ottenuto con il Royal Oak. La prima a credere in Geragenta fu Vashano Constantin che gli chiese di reinterpretare anche per loro l'orologeria sportiva. Nacque così il 222 nel 1975, icona incredibile di Vashano Constantin che è stata richiamata proprio nell'ultimo Watches and Wonders con una reinterpretazione che riprende fedelmente quella che è stata l'icona degli anni 70, anche in quel caso frutto della penna inconfondibile di Geragenta, bracciale integrato, lunetta e maglie molto particolari. Un orologio sensazionale che diede il via poi, come dicevamo anche all'inizio, a una serie di orologi sportivi con bracciale integrato, alcuni disegnati da Genta, i VC Ingenieur o nel 1976 naturalmente il Nautilus di Patek Philippe, altri che invece sfruttarono questa scia, come dicevamo, incontrando il favore degli appassionati così come oggi che le Maison hanno riscoperto i bracciali integrati e devo dire che a noi collezionisti piacciono molto. Ora, la storia del Royal Oak, per quanto incredibile, affascinante e romantica, non è soltanto costellata da successi, perché il Royal Oak, presentato nel 1972, non piacque subito. Fu accolto in maniera abbastanza critica dagli appassionati che naturalmente vedevano stravolta completamente un'orologeria che prima prevedeva delle casse tonde e dei cinturini di pelle. Il Royal Oak era un'astronave al polso degli appassionati e ci volle un po' di tempo per capirlo. E devo dire che la cosa strana del Royal Oak è che per quanto affascinante, per quanto amato, per quanto sempre riconosciuto come icona dell'orologeria sportiva, fino a pochi anni fa, fino più o meno al 2017, era comunque relegato a un'orologeria più romantica e che eh, si rivolgeva a design degli anni 70, perché alla fine il design è sempre stato lo stesso a partire dalla prima referenza 
5402. Tant'è che, come potete vedere dai dati che ci fornisce WeWatches.com e che analizza l'andamento di mercato delle referenze, sia il 5402, la prima referenza in assoluto del Royal Oak, tanto il 15202, la reinterpretazione moderna di questo grande classico, non hanno mai avuto exploit, non hanno mai avuto quotazioni impensabili e che invece siamo abituati a conoscere negli ultimi 2-3 anni. Erano degli orologi che piacevano, sì, ma si potevano acquistare come tanti altri orologi, nonostante stessimo parlando dell'icona dell'orologeria, dell'unicorno di quello che è l'orologeria sportiva per gli appassionati. L'exploit c'è stato soltanto negli ultimi tempi, peraltro trainato da un fenomeno del mercato degli orologi che ben conosciamo, purtroppo aggiungo, e che è stato prevalentemente trainato da Rolex e dalla altissima domanda che ha poi portato anche alla irreperibilità di determinati orologi, soprattutto professionali. E questo naturalmente vale anche per Royal Oak, per Nautilus e per tanti altri professionali iconici come alcune referenze di Rolex. Il problema però è che, a differenza di Rolex, qui parliamo di poche migliaia di pezzi prodotti all'anno e potete immaginare quanti pochi Royal Oak 5402 ci possano essere sul mercato. Quindi una volta che è partita la bolla speculativa, chiamiamola così, anche se non credo scoppierà come le vere bolle di sapone, referenze come il Royal Oak dal 5402 al 15202 sono schizzate alle stelle superando i 130 e i 150 mila euro e che ancora oggi mantengono delle quotazioni da asta. Insomma, il Royal Oak, come i suoi fratelli, disegnati tutti dallo stesso padre, Gerald Genta, ha sconvolto l'orologeria moderna, nonostante si tratti di un design che ormai ha 50 anni, ma che ancora oggi è icona di stile ed è imitato da chi vuole realizzare un bel orologio. Eppure il Royal Oak come il Nautilus, come tanti altri orologi con bracciale integrato, strano a dirsi, non piace a tutti e naturalmente è anche il bello di questa passione. E quindi, come sempre, vorrei sapere la vostra nei commenti per parlarne assieme. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e vi ricordo che potete seguire il nostro lavoro anche attraverso gli altri social che eh, utilizziamo per parlare di orologi, in particolare Spotify, iTunes e tutte le altre piattaforme di podcast dove pubblichiamo una nuova puntata ogni domenica alle 14, le nostre live del giovedì qua su YouTube, le live e i reel che pubblichiamo su Instagram dove pubblichiamo anche molto spesso il format del Q&A, domande e risposte nelle storie e trovate tutti gli altri format Q&A nelle storie in evidenza nel nostro profilo che è Tocco Clock. Se volete, insomma, iscrivetevi, noi continueremo a parlare di orologi qui su Tocco, nella nostra stanza degli orologi. Ciao!